Loro Fortuna has taken the lead in the match against Serbia. The Serbs have won the match against Serbia. The Serbs have won the match against Serbia. The Serbs have won Այս որ կես գիշերից հետո լայտ վամիջոցները հաղորդել են Թուրքիան ռազմական հեղաշրջման փորձի մասին։ Անկարայի եւ Ստամբուլի փողոցներում ռազմական տեխնիկա է հայտնվել, տեղի են ունեցել գրակոցներ եւ պայթյուններ։ Մի խում զինվորականներ հայտարարել են երկրում իշխանությունը վերցնելու մասին, սահմանադրական կարգը վերականգնելու, մարդու իրավունքներն ու ազատությունները ապահովելու նպատակով։ Պետական հեղաշրջման փորձը ճնշելու անվան տակ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիպ Էրդողանը երկրում զանգվածային բռնություններ է ծավալել։ Գերմանական ալիքը վկայակոչելով թուրքական լրատվամիջոցները հայտարարել է, որ տապալված պետական հեղաշրջման փորձի հետևանքով ձերբակալվածների թիվը աճել է մինչև 1563-ի։ Ձերբակալություններ են տեղի ունենում երկրի ամբողջ տարածքում։ Թուրքական լրատվամիջոցների փոխանցմամբ երկրում ռազմական հեղաշրջումը կազմակերպել է գնդապետ Մուհարեմ Քոսեն։ Հերաշրման փորձի հետևանքով Թուրքիայում զոհվել է 145 մարտ, որոնցից 41-ը եղել են ոստիկանության աշխատակից։ Այս մասին հայտնել է Թուրքիայի գլխավոր շտաբի պետի ժամանակավոր պաշտոնակատարը, փոխանցում է դայլի շաբը։ Թուրքիայի վարչապետը հայտարարել է տեղի ունեցող իրադարձությունների անօրինական լինելու մասին։ Նախագահ Ռեջեփ Թայիպ Էրդողանը հայտարարել է, որ հերաշրման փորձը զախողվել է եւ ամբողջությամբ կճնշվի։ Այս հերաշրջման փորձը Թուրքիայի պատմության մեջ 5-րդն է։ Թուրքիայի զինվորականները հայտարարել էին հուլիսի 15-ին իշխանությունը գրավելու մասին։ Նրանք Բոսֆորի վրայով երթևեկությունը դադարեցնելու որոշում էին ընդունել եւ փորձել են զինաթափել ոստիկանության աշխատակիցներին։ Գազետայի փոխանցման հետագայում իշխանությունները հայտնել են հերաշրջման ճնշման եւ ամբողջ Թուրքիայում հերաշրջման ավելի քան 1500 կոմնակիցների ձերբակալության մասին։ Ստամբուլում այս գիշեր ռազմական գործողություններ են կատարվել նաև հայաբնակ թաղամասերին շատ մոտ այս մասին տեղեկացնում է ժամանակ բարբերականի խմբակիր Արագոչունյանը հայկական թաղամասերի մոտակայքում Կազորամազ եւ ռադիոընկերության շենք որը ամբողջները փորձել են գրավել իսկ իշխանամետ ուժերն էլ պայքարել են ամբողջ գիշեր քաղաքի այդ հատվածում ամկոտեր նույնիսկ ռազմական ուղղաթիրներ էին մասնակցում այդ գործողություններին բարեբախտաբար ոչ ոք չի տուժել վիրավորներ չկան որևէ վնաս հայերին չի հասցվել հայկական եկեղեցին ու հայ կական դպրոցը նույնպես չեն վնասվել քաղաքի գլխավոր հրապարակի մոտակայքում դպրոց ունենք որը նույնպես չի տուժել ասել է Արագոչունյանը Թուրքիայում տեղի ունեցած իրադարձություններից տուժած հայաստանի քաղաքացիների համար ստեղծվել է թեշկից ինչպես հայտնում են հայաստանի արտակին գործերի նախարարությունից տուժած քաղաքացիները կարող են զանգահարել հետևյալ հեռախոսը համարով Մինչ այդ արգոս նախարարի մամուլի խոսնակ Տիգրան Բալայանը իր Facebook-յան էջում գրել էր, որ այդ Թուրքիայի տարածքում աջակցության կարիք ունեցող հայաստանի քաղաքացիները պետք է դիմեն Հայաստանի արգոս նախարարություն, քանի որ այլ երկիր մեջ շահերը Թուրքիայում չի ներկայացնում։ Բաչամատինյան Քոլորակ Ուլիսի 15-ի 3-օյան Թուրքիայի իշխանությունները հայտարարել են զինվորականների կողմից պետական հեղաշրջման փորձի մասին Անկարայի եւ Ստամբուլի փողոցներում բախումներ են տեղի ունեցել նախագահ Էրդողանի եւ հեղաշրջման փորձի կողմնակիցների միջեւ, ոթե բարձրացել ռազմական ավիացիան քաղաքների փողոցներում զինվորական տեխնիկայի հայտնվել։ Բախումներն ուղեկցվել են կրակոցներով եւ պայթյուններով սպանվել է մի քանի տասնյակ մարդ։ Մի խում զինվորականներ հայտարարել են երկրում իշխանությունը վերցնելու մասին սահմանադրական կարգը վերափոխելու, մարդու իրավունքներն ու ազատությունները ապահովելու նպատակով։ Թուրքիայի վարչապետը հայտարարել է տեղի ունեցող իրադարձությունների անօրինական լինելու մասին։ Նախագահ Ռեջեփ Թայիպ Էրդողանը հայտարարել է, որ հեղաշրջման փորձը ձախողվել է եւ ամբողջությամբ կճնշվի։ Նրա ծավամիջոցները հաղորդում են զանգվածային ձերբակալությունների մասին։ Թուրքիայի ամբողջ տարածքում պարետային ժամը հայտարարվել։ Բոլոր օդանավակայանները փակ են այս մասին, հաղորդում է բրիտանական բարբերականը։ Հուլիսի 15-ի լույս 16-ի գիշերը ժամը 5-ին անցկան նախատեսված Երևան Ստամբուլ չվերտա կրկին հետաձգվել է Այս պահից վյալներով օթանավո ոտքը բարձրանա ժամը 15:00-ին թեև նախապես հայտարարված էր թե չվերթը իրականացվի ժամը 13:00-ին։ Վերջին վյալներով 161 մարդ է զոհվել ձերբակալվել է ավելի քան 1500-ը։ Թուրքական լրատվամիջոցների փոխանցմամբ երկրում ռազմական հեղաշրջումը կազմակերպել է գնդապետ Մուհարեմ Քոսե։ Իսկ 
կահագերմանական մամուլը փորձում է վեր լուծել թե ով էր կանգնած Թուրքիայում ռազմական հեղաշրջման փորձի հետևում։ Մեջ բերում եմ։ Ով էլ որ կազմակերպած լիներ Թուրքիայում ռազմական հեղաշրջման փորձը նա թերագնահատել է Թուրք ժողովրդի վճռականությունը։ Նրանք եւս մեկ անգամ զինվորական իշխանության ղեկավարության տակ ապրել չեն ուզում։ Որքան էլ որ Թուրք ժողովրդը դժգոհի իշխող ռեժիմի բռնապետական կառավարումից դժվար թե ինչ որ մեկն ուզեր տանկերի հարևանության ապրել։ Ով էլ որ պլանավորած լիներ այդ հեղաշրջման փորձը ժողովրդի կողմից նա թույլ աջակցություն ստացավ։ Էրդողան նոկտվեց այդ բացից եւ Թուրքերին փողոցում մսկիտների մինարետներից կոչ հարեց օգնել պահպանել երկրի խաղաղությունը։ Մի կողմից էլ շրջանառվում են լուրեր թե Էրդողան ինքն է կազմակերպել հեղաշրջումը որպեսի երկրում վերջապես հաստատի իր երազած նախագահական համակարգը։ Քանի որ շատ թուրքեր կորցրել են կառավարության նկատմամբ վստահությունը վերջերս տեղի ունեցած ահաբեկչությունից հետո։ Իսկ Էրդողանը ցույց տալով թե ինչպես է նաճնշում երկրում ցակած անհնազանդությունը իրենից ցույց է դնում որպես պետական ուժեղ գործիչ, որը պետության ղեկին կարող է իր շուրջը համախմբել տարբեր ընդդիմադիր պատգամավորների։ Իսկ ահա Բեռլինը կոչ է արել հարգել Թուրքիայում ժողովրդավարական կարգը։ Անհրաժեշտ է ամենին ճանել պաշտպանելու մարդկային կյանքերը հայտարարել է Գերմանիայի կառավարության պաշտոնական ներկայացուցիչը։ Նա նաև նշել է, որ Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելը Թուրքիայում տեղի ունեցող իրադարձությունների հետ կապված սերտ կապ է պահպանում մարդկոց նախարարի եւ փող կանցլերի հետ։ Անի Հարությունյան Մոլորակ Շարունակում ենք թողարկումը լորվա թեժլերում շարունակվում է հայկական բարեգործական ընդհանուր միության անդրանիկ սկաուտական ճամբարը այս անգամ սկաուտները մեկնել են այդ միացին ապա նաև մայրաքաղաք Երևան մանրամասները առաջարկվող տեսանյութում Հայկական բարեգործական ընդհանուր միության անդրանիկ սկաուտական ճամբարի ավանդական դարձած ճամփորդությունների մեկնարկը տրված է սկաուտները այս տարի առաջին այցելում են մայր հայրենիկի հոգևոր մայրաքաղաք էչ միացնում նախորնություն են ստանում ապա աղոտ բարձրացնում առաստված Սկաուտների հաջորդ կանգարը հայարակերական եկեղեցու պատմության թանգարանն է, այստեղ էլ սկաուտներն ու արենուշները ծանոթանում են առաջին Քրիստոնյա երկրի հոգևոր պատմության ու եւս մեկ անգամ պարտությամբ լծվում։ Հայկական բարեգործական ընդհանուր միությունը ամեն բան արել է, որովհետեւ սկաուտների Հայաստանյան օրերը հագեցած լինելու ծատ նաեւ դաստիարակչական բնույթ կրեն։ Բարերով դժվար է բացատրել, բայց շատ ուրախ են, որ Քրիստոնյա է մեկ եւ երկրորդը շատ ուրախ են, որ հայ նա եղել առաջին Քրիստոնյան աշխարհում։ Ես դարբերը դպրոցը սորվելով այդ միազինի մասին, Գրիգոր Սավաժին խորդրատ մասին, ադի մեկ բանը եւ ուրիշ բանը աչքով դեսնելը եւ դե անդեղ լալ ուր որ աս չափ դարի է սորվես կոր դպրոցներու մեջ, սո անշուշ շատ սկացված ենք եւ բարդենք բարդացնեմ ես ի դեսնեմ մեր հայրենիկը եւ դեսնեն աս սուրբ դեղերը իմ մոտ մենակ լավ տպավորություններ է մնացել մեր հայաստան շատ սիրունա շատ ու բոլոր երկրների նման շատ սիրունա շատ եմ շատ սիրեցի հայաստանը որտեղ ոստեղ համ շատ ծանոթացա իմ հայրենիկի հետ ու նոր ընկերություն ձեր բերեցի մեզ այսօր եւ ողմ այս սպարտիս մեզ 
Հայկական բարեգործական ընդհանուր միության հարկի տակ ճաշելուց հետո սկաղտները ճանապար են ընկնում դեպիցի ծերնակա բերծ սա սկաղտական ճամբարի ամենակ կարև որ այցելություն կանք պիտի լինենք ու դեր շատանանք հիշում ենք և պահանջատեր ենք, ասում են հայորդիները, ովքեր ծաղիքներ են խոնարում ծիծերնակաբերթի բարձունքում ու խնդրում սրպադասված նհատակների բարեխոսությունը։ Այս եղեմնի նկելա հայկական բարեգործական ընդարմյության նախագա բերց սետրագյանը, մեր միության նախագան։ Նկվելա 2006 թվագանին բարեգործականի հավորամյակի գաբակությամբ ու այս եղեմնի բոլորի նսա։ Այս եղեմնի չրվու� Հայկական բարեգործական ընդհանուր միության սկաղտական ճամբարի ընդհանուր պատասխանատ ու Հայմոն թալությունյանը նշում է, որ սպյուր կհայ այս երի տասարդները պատմությունը լավ գիտեն, բայց նրանցից շատերը հայրենիքում երբե� բայց են իչ, որ իմ մարդ ինքը անձամբ կա և մաշկի որա շոշապի նման մե միջոցարումները ոտար ազերջում ունի։ Մեր նպատակը հայկական բարիկոսան ընտարմիության սկահոտական կազմին այս է, որ Սպյուրքի հայրին մատասերն Կարևորը հիշել մեր ծեղասպանությունը և հիշ կալ այցելել մեր հայրենիկը, կանի որ որչա որ հերույը լանք պիտի միշտ մոդ մնանք մեր հարազատ երգրին և մեր հայրենիքին և միշ պիտի պետք է սկանք միսնու� իմ պահանջը նետա, որ աշխարի ամեն աշխար ընդունի այս սեղասպանությունը։ Մենա կարևոնը, որ սպանակումի հիմնական ծրագիր են է, որ հայապահպանությունը։ Սանոթացնեն հայ երի տասարդներին Հայաստան ապրող և Հայաս իրենց ուղղ տվեցին, որպեսի պահանջատեր պետք հայլնեն իրենց ողջկյանքում, երդվեցին, որ պետք հայ շառունակ են հայդատի կիսատ թողած գործերը, և երդվեցին, որոնք նրանք հայ են մնալու, իրենց չև � Չամպորդությունների առաջին նորը ավարդվում է Հանդրապետության հրապարակում, այս տեղ էլ բանակումի մասնագիսները զբոսնում են լիցքաթապվում ու պատրաստվում գալիք այցելություններին, որոնց մանդրամասները եվը սմոլ Սարքիս գոքորյան վաճամ ատինյան արենավակյան մոլորակ էչ միացին երևան։
Հիմա տեսանյութ հրդեհային և տեխնիկական անվտանգության տեշչության մասին այս տեղ ամպոպել են վերջին վեծ ամիսների ընթացքում գրանցված դեպքերը։ Անի Հարությունյանն է պատմում։ 2015 թվականի վեծ ամիսների ընթացքում լորում արձային հրդեհային և տեխնիկական անվտանգության տեսչությունում հաշվարվել է 75 հրդեհի դեպք։ Հաշվարված հրդեհների 11-ը տեղի է ունեցել բնակելի տներում, 3-ը ոչ բնակելի տանը, 4-ը Առաջացած հրդեհներից զողվել է յոտ կաղաքացի, հինք կաղաքացի ստացել է տարբերաստիճանի մարմնական այրվացքներ։ Հաշվարված հրդեհներից չորսը պատճարել են խոշոր և առավել խոշոր նյութական վնասներ, որի չապը � Իտարբերություն նախորդ տարի տեշտությունում հաշվարված 75 հրդեհի դեպքերի, ընթացիկ դարում լորում արդային հրդեհային և տեխնիկական անվտանգության տեշտությունում հաշվարված հրդեհների դեպքերը զգալի օրեն աճել են։ 5-ը ոժանդակ շինություններում, 9-ը խոտի հակիրում կամ դեզերում, 9-ը ավտոմեկենաներում, 42-ը չոր խոտածասկ լուսածասկ տարասկներում, 19-ը այլ տեղերում, աղպատարերում, գազի աշրիշներում, սարբնանում և այլը։ Առաջացած հրդերներից բարե բաղթաբար զոհեր չեն եղել։ Ութ մարդ ստացել են տարբեր աստյանի մամնական այվասներ։ Հաշվարված հրդերների զյոտը պատճարել են խոշոր և առավել խոշոր նութական վնասներ, որի իչապը կազում է 45 Հայաստանի Հանրապետության արտակար կիրավիճակների նախահարության պետական հրդեհային և տեխնիկական անվտանգության տեշտության պետի հանձնարարականի համաձայն, տեշտությունը իրագործել և իրագործում է միջոցարումների Սպասվող եղանակի մասին կարճատև դաթարից հետոք խոսի արնա անտոնյանը, իսկ ես ձեզ եսքոնով հրաժեշտ եմ տալիս և մաղթում ամենային բարիկ ծտեսություն։Հանազորում գիշեր է սպասվում է 20, ծրեկը մինչև 30 աստիճանտակություն։ Երևանում գիշեր է կանխատեսվում է 23, ծրեկը մինչև 36 աստիճանտակություն։ Հառապետության տարածքում վաղը հուլիսի 17-ին սպասվում է առավլապես